台中有间餐厅，我们最低只要用两百六十元就可以享用吃到饱，甚至吃饱饱之后还可以撸猫。这样的餐厅会不会太特别了啊？大家好，我是臭豆。我们现在来到台中这里了，然后在我们身后这一家是让爱有家中途猫餐厅。那这家餐厅我觉得很特别的地方是啊，它可以让我们在里面吃火锅吃到饱，然后甚至还可以边吃边看猫咪哎。如果你是喜欢猫的人啊，来到这边你应该会很幸福吧？不过 OK 的，那等一下我们就一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 哎、欸，谢谢你。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。然后我们现在坐的位置啊，那我们等一下可以边吃东西，然后边看着里面的猫咪。然后甚至说，如果我们拿吃完饭，也可以进去跟这些猫咪互动啊。还有说，今天店家的点餐方式是我们一进来的时候啊，就在柜台跟他付钱点餐的。然后我是选的麻辣的汤底啊。不过 OK 啦，那等一下我们就去拿点东西回料理吧。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合东西回来了。虽然说你可能看他店内的样式啊，没有那么的丰富，但是我是觉得今天来到这边，好像这些东西都不是重点。<笑>那我们先喝看汤头啦。对，他这个麻辣汤。有我们常见的麻辣锅底的味道之外啊，它还有加入了奶香的味道哎，我觉得说它的汤头表现还蛮让我惊艳的。那我们先把这些菜倒下去，让它煮一下。不过我们先吃一下这个白酱意大利面吧。我是觉得说它这个意大利面的味道还蛮浓郁的，然后又气势味道融合在一起，哎、欸，它的表现算不错哎。哇！哎
。哎、欸，我是觉得它这个炒的非常有家常的特色，跟以前我小时候在家里吃到味道几乎一模一样。我们再试试猪肉片。我是觉得说，我们今天吃火锅的精华就是这汤底，汤底好吃，连我们肉涮出来啊，除了它猪肉本身的香味之外，它这个汤的味道都煮上去了。牛肉，只不过比起刚刚的猪肉来说，它这个牛肉吃起来就比较有口感跟嚼劲的。但是它今天这个收费，它是提供原肉片给我们的。不过 OK 的，孩子，嗯，嗯，嗯，是说我们这样看着看着啊，他们店员蛮忙的，他们除了要做这些桌边的清洁服务之外哦，他们还要去抓猫，感觉他们忙得很幸福呢。蛤蜊。OK 啊，各位，那我们已经吃完第一回合的东西啊，我就觉得说，我们等一下再吃点东西好了，今天就吃的巧就好了。OK 啊，各位，那我们这回合哦，有拿刚刚在自助吧没有拿到的东西啊，还有说刚刚我们拿的这个意大利面呢、啊，我真的是觉得它的味道是很浓郁，而且它面条软硬度也是我喜欢的那一种比较硬一点的面呢、欸欸，真的很可以。所以，如果你今天是带小孩来这边呢，哦，非常非常非常多的猫咪在里面，所以小孩会玩得很开心呢。那我们先吃看这个披萨。它这个披萨吃起来很像我们在大卖场买到的那种冷冻披萨了，不过 OK 的。这应该是蒜苗炒五花肉吧
我觉得它这个调味非常的够味啊，我们应该要配一点白饭才对啊。意大利面，泡菜豆腐。那接下来我们这一盘猪肉就全部给它下下去了，脆肉也。我们今天看着这个画面吃饭呢，真的是非常的疗愈。那我们来吃刚刚煮的杏鲍菇。我们刚咬下去，它喷出浓厚的热汤啊，那个味道很香哎。玉米笋还有，我们最后把这盘肉吃完，我是觉得今天应该也差不多了。<笑>啊 ，OK 啊，各位。那明吃完所有东西啊，我们等一下、啊、就进去找猫咪吧，看看他们愿不愿意理会一下我们吧。好，那等一下我们要接触猫咪之前呢、啊，我们先把双手洗干净吧。孩子，你看到这个？哦，好可爱哦，哦，双色瞳哎，各位。你有看到吗？它两只眼睛的颜色不一样哎、欸，哎、欸，你先把它。哦，这些孩子感觉被刚那些小孩子操到非常的累了，每次都好累的样子哦，孩子。鸡猫自助餐，孩子，想不想跟叔叔回家啊？哦，这个好肥奶耶你，哦哦哦哦哦，叔叔不好吃，不要咬我啊！好的。要搞肥奶，嗯，嗯，喵，哎，嗯，不过 OK 啦，那我们来说说我们今天来浪爱有家用餐的想法好了。虽然说今天餐饮我们吃到的费用是三百六十元，没有加收任何的服务费跟其他费用。虽然他给我们的东西也许不会像外面吃那种专门的火锅吃到饱那么丰富，那么精致，但是今天他以这个价格可以提供这样的火锅水准，甚至说还有这样子的浪猫友善环境，我是觉得真的是没有什么好嫌的。但我们今天虽然你可能吃的没有像平常那么多，但是真的，你看着这些猫，你的心也被他们给填满了哦。而且今天的环境啊，除了这些孩子之外啊，他们也把这环境打造的光鲜亮丽，让用餐起来会是舒服的。而他也有提供甜点的部分呢、啊，但是真的看到这些孩子，真的已经不想管甜点了，好不好？
。那各位看到这边，如果有什么推荐的吃到饱餐厅，或者在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果我喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或者说超级感谢的功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。